हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एग्री ओशन हम काजल इन एफओ इंटरव्यू के सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें कि लोकस्ट इन्वेजन इन राजस्थान के बारे में इन इंडिया के बारे में राजस्थान एक पर्टिकुलर क्षेत्र है जिसके बारे में अभी रिसेंटली चर्चा हुई है लोकस्ट इन्वेजन इन इंडिया राजस्थान के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, हो है ही हो, होगा क्या है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और भी सारे जो एग्रीकल्चरल इंटरव्यू के लिए जाएंगे देने के लिए उनके लिए भी एक है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक ठीक है क्योंकि ये इंडिया में इन्वेजन हुआ इसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ना चाहते हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और ऐसे नए नए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए ये क्या होता है ना लोकस्ट सब लोग जानते होंगे जितने भी एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट होंगे उन्होंने अपने कॉलेज टाइम में एंटोमोलॉजी में एक न एक बार इस नाम को जरूर सुना होगा क्या है डेजर्ट लोकस्ट ना सिस्टोसेरा ग्रिगेरिया इसका साइंटिफिक नेम है इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे ठीक है इसका ये अभी रिसेंटली नहीं है गंगानगर राजस्थान में बहुत ज्यादा पाकिस्तान से आया ये आया वो आया ऐसा बहुत सुने थे ना सब लोग अपडेट था इसके बारे में तो इसका क्या है कि मतलब ये जो आया ये कहाँ से आया ये क्यों आया इसको क्या कंट्रोल किया जाएगा कैसे किया जाएगा इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे ठीक है लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसका कारण क्या है इसका मूल कारण वट इज द बेसिक रीजन स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड दिस अब ऊपर ऊपर से ओवरऑल कह सकते हैं कि इसका मेन रीजन इकलौता रीजन क्लाइमेट चेंज है जनरली लोग सोचते होंगे कि क्लाइमेट चेंज मीन्स वार्मिंग टेम्परेचर इंक्रीज करना ये ये भी है ये बात से इनकार नहीं है ये भी है लेकिन इसका एक मेन रीजन ये है क्लाइमेट चेंज जैसे कि हम अभी आपको समझाते हैं इसमें आपको लगेगा कि जैसे इंक्रीज होगा टेम्परेचर तो जो भी अफ्रीका का क्षेत्र है जैसे ये अफ्रीका से इन्वेट करता है जैसे जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है जिसे कहते हैं वहां पे सोमालिया हो गया केनिया हो गया युगांडा जैसे देश अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां पे जो क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज तो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो समुद्र के किनारे होने के कारण उसके वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है और वहां पे बारिश भी असीमित अनियमित तरीके से हो रही है ठीक है और बारिश और वहां पे जब बारिश होगी जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जाहिर कोई भी इंसेक्ट है डिजीज है वो ज्यादा प्रोपोगेट करने लगते हैं वहां पे वहां पे ज्यादा इंक्रीजमेंट हो जाती है उनकी ना ये चीज होता है फिर उसके बाद अः वहां पे वेजिटेशन वगैरह भी बहुत अच्छा है उनको रहने के लिए वहां पे वहां से निकलने के लिए उनके बहुत अच्छा है तो वो ये करते ना कि वहां से स्टार्ट करते और ये ना जो डेजर्ट लोकस्ट ही बहुत स्ट्रॉन्ग होता है मतलब एक कहते हैं ना एक इंसेक्ट को मारो तो वो मर जाता है लेकिन इसको मारेंगे तो फिर ये एक हफ्ते बाद फिर से मतलब जल्दी नहीं मरता आपको लगेगा कि हाँ ये मर गया है इसका टाइम खत्म हो गया लेकिन वो एक हफ्ते बाद फिर से मतलब वो कर लेता अपने आपको रिकवर बहुत जल्दी करता है और आ, मतलब जैसे इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि अफ्रीका से अगर इनके दादा चले होंगे तो इंडिया तक उनके पोते आएंगे या फिर उसके बाद का ही जनरेशन होगा ठीक है ऐसा होता है तो जो यूएन है देखो यूएन ने क्या वार्निंग दी है इंडिया को दी है पाकिस्तान को दिया है और जो क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान ये एग्रीकल्चरल मतलब बहुत ही रिच कंट्री है ना एग्रीकल्चर रिच कंट्री है तो इनकी को ज्यादा डेंजर है ठीक है देखो अफ्रीका इज हेडिंग टूवर्ड अ डेजर्ट लोकस सिस्टोसेरा ग्रिगेरिया इफ कैटेस्ट्रोफे इन फोर्टी वर्ल्ड वाइट स्वार्म ग्रोज 500 टाइम्स बिगर विद इन नेक्स्ट फोर मंथ एज फेयर यू एन वॉन्स इसमें यह कहा जा रहा है कि देखो इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेवन बिलियन जो है वो लोग है ठीक है ऐसा है ठीक है रिपोर्ट में सेवन बिलियन लोग है लेकिन इस सिस्टोसेरा ग्रिगेरिया का एक स्वर्म मतलब एक झुंड जिसको हम कह सकते हैं एक स्वर्म सौ से दो सौ दो सौ से ढाई सौ बिलियन का एक होता है ठीक है एक स्वर्म और ये 
तीन चार पांच स्वर्ण एक साथ चलते हैं ठीक है और ये रास्ते में प्रपगेट ये रास्ते में रिप्रोड्यूस करते हैं जनरेट करते हैं खत्म होते हैं सारी चीजें उनकी रास्ते में चलती चलती और ये एक साथ कई झुंड मीन्स कई स्वर्ण और एक स्वर्ण में लगभग दो सौ ढाई सौ बिलियंस में होते हैं और इनका एक स्वर अभी मैं आपको पूरा डिटेल बताती हूँ ना तो इसका मेजर कारण पहले हम समझ लिए कि ये आते कहाँ से ये अफ्रीकन कंट्रीज जो है वहां से जैसे सोमालिया युगांडा अगर आप मैप देखेंगे ना तो आप अफ्रीका का एक साइड में को हॉर्न जिसे अफ्रीकन हॉर्न कहते हैं वहां के कुछ दो तीन देश मिला के युगांडा सोमालिया कीनिया मिला करके वहां से ये चले हैं और वहां से चलने के बाद ये ईरान अफगान ये सारा जो इधर का क्षेत्र है इसको कवर करते हुए पाकिस्तान और इंडिया इन पर इनका असर दिखना अभी हल्का शुरू हुआ है अभी पूरी तरीके से इन्वेड नहीं किए हैं यूएन रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि ये अभी जो है अप्रैल मार्च तक इनका वो हो सकता है इन्वेजन हो सकता है तो इसके लिए इंडिया को काफी पहले ही प्रिवेंटिव टर्म्स प्रिवेंटिव मेजर्स उठाने पड़ेंगे वो ऐसे क्योंकि मतलब और ना एक और अच्छी सी बात आपको बताना चाहूंगी इंडिया और पाकिस्तान जो है वो भले ही कितना आपस में लड़ते हो बॉर्डर्स पे वो एक अलग मुद्दा है लेकिन जब इससे लड़ने की बात आती है ना तो दोनों देश आपस में मिक्स हो जाते हैं मींस दोनों डेटा शेयरिंग करते हैं दोनों आपस में हेल्प करते हैं एक दूसरों को वो करते हैं सपोर्ट करते हैं ताकि इससे बचा जा सके क्योंकि अगर ऐसे ये अटैक करती है ना ये ये इंसेक्ट तो मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑफ बोथ कंट्री विल बी हार्मड ठीक है बहुत ये बहुत वाइड रूप से मतलब पूरा मतलब एक स्वर्म उनका पैंतीस हजार लोगों का अनाज तक खा सकता है इतना खतरनाक होता है ये देखो रेनफॉल एक्सपेक्टेड इन कमिंग वीक्स विल ट्रिगर प्लांट ग्रोथ प्रोवाइडिंग फूड फॉर लोकल देखो यही ना कहें कि क्लाइमेट चेंज के कारण रेनफॉल हो जाती है कहीं कहीं जहां नहीं होनी चाहिए तो वहां लोकस इन्वेट कर लेता है प्लांट ग्रोथ उनको फीड मिल जाता है तो वहां पर जनरेट करते हैं दे वो रिपोर्टेड क्रॉसिंग ओवर द करमोजा बॉर्डर रीजन इन टू युगांडा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया येस्टडे यूएन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग युगांडा से वो लोग इन्वेट कर कर रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा लोगों का बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान कर चुके हैं फिर स्वर्म इज कंसीडर्ड द वर्स्ट आउटब्रेक टू हिट केन्या और केन्या को स्वर्म जो है अब तक का सत्तर सालों का सबसे वर्स्ट आउटब्रेक हुआ है वहां पे स्वर्म्स का मीन्स लोकस्ट के स्वर्म जो होता है और सोमालिया में पच्चीस सालों में ऐसा रिकॉर्ड तोड़ इन्वेजन हुआ है स्वाम्स का ठीक है फिर हॉर्डे ऑफ थ्री सिक्सटी बिलियन इंसेक्ट इज लेंग वेस्ट टू फार्म लैंड अक्रॉस द हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड केन्या ये जो 360 बिलियन का इंसेक्ट है ये वेस्ट जो फार्म लैंड है इन सब पे वहां पे रहते हैं वहां पे खाते हैं वहां पे आ, वहीं से ये निकल के पूरे देश में ये तबाही मचाए हमारे देश में भी थोड़ा सा देखने को मिला थोड़ा नहीं कह सकते हमारा एक स्टेट को तो अफेक्ट कर ही दिया राजस्थान को फिर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लोकस्ट इज एक्सपेक्टेड टू स्वॉम इन अप्रैल आफ्टर हैचिंग इन फेब्रवरी एक्सरसिटिंग द क्राइसिस और इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस लोकस्ट की नेक्स्ट जनरेशन जो है अप्रैल तक हैच करेगी और फेबररी में जो एक्सर बेटिंग की है वो अप्रैल तक हैच करेगी इंडिया पाकिस्तान ब्रेस फॉर ट्विन इन्वेजन ऑफ लोकस्ट फ्रॉम हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड ईरान यूएन वॉन्स यूएन ने वॉर्न किया है इंडिया और पाकिस्तान को कि इनको जो वो ट्विन इन्वेजन मतलब दो बार इसका सामना करना पड़ सकता है यूएन ने वॉर्न किया है इंडिया को ठीक है और डेजर्ट लोकस्ट आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव माइग्रेटरी पेस्ट इन द वर्ल्ड और ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भयावह माइग्रेटरी माइग्रेटरी मतलब और ये बहुत लंबी लंबी दूरी चल लेते हैं ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़े देर में जैसे यहाँ और भी और कोई इंसेक्ट एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को पार करने में सक्षम नहीं होगा लेकिन ये है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाने में ये सक्षम है ठीक है फिर ये डेढ़ सौ किलोमीटर पर डे की स्पीड और गति से इनका है डिस्टेंस कवरिंग स्पीड ठीक है वन स्मॉल स्मॉल एक किलोमीटर स्क्वायर कैन डिवोर्ड द सेम अमाउंट ऑफ फूड एज पैतीस हजार पीपल कुड इन अ डे एक स्वर्म जो है एक स्वर्म जिसमें दो सौ ढाई सौ बिलियन 
होते हैं लोकस्ट वो पैंतीस हजार लोगों का भोजन चट कर सकते हैं समाप्त कर सकते हैं ठीक है दे ईट और वो अपने वेट का डेली उतना ही कंज्यूम करते हैं मतलब अगर वो एक ग्राम के हैं तो वो एक ग्राम डेली फीड करेंगे ठीक है टारगेटिंग अब हम जैसे एक ह्यूमन बॉडी अगर किसी का 50 के जी वेट है 60 के जी वेट है तो वो फिफ्टी सिक्सटी के जी कंज्यूम नहीं करेगा ना लेकिन ये इनकी एफिशियंसी देखिए आप टारगेटिंग फार्मर्स क्रॉप एंड वेजिटेबल यूज और ये वही फार्मर्स की क्रॉप वेजिटेशन फीड लाइफ स्टॉक इन सब पे कंज्यूम करते हैं नेक्स्ट 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 स्लाइड में हमारा कंट्रोल मेजर्स है एट प्रेजेंट द प्राइमरी मेथड ऑफ कंट्रोलिंग डेजर्ट लोकस्ट स्वॉर्म्स एंड हॉपर बैंड इज विथ मेनली ऑर्गन ऑफ फॉस्फेट केमिकल अप्लाइड इन स्मॉल कॉन्सेंट्रेटेड डोजेज रेफर टू एज अल्ट्रा लो वॉल्यूम यू एल बी फॉर्मुलेशन बाई वेहीकल माउंटेड एंड एरियल स्प्रेयर देखिए अब ये तो हो गया है ये अगर आएगा तो इसको पहले प्रिवेंटिव मेजर करने लगते हैं कई सारे मेथड्स है पेस्ट स्प्रेस करेंगे किससे ड्रोन से करते हैं बहुत अः जहाँ पे इनकी डेगिंग की जाती है ताकि वहां पे आके स्टे करे फिर वहां पे पेस्ट फिर वहां पे इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाए और इसको इसको फॉर्मुलेशन जो है अल्ट्रा लो वॉल्यूम फॉर्मुलेशन करके इसका स्प्रे करना पड़ता है और अल्ट्रा लो वॉल्यूम में स्प्रे करना पड़ता है जिसमें कि वहीकल यहाँ पे प्लेन्स प्लेन्स भी हम लोग यूज कर लेते हैं ड्रोन्स यूज करते हैं स्प्रेइंग करने के लिए और वहीकल माउंटेड एरियल स्प्रेयर करते हैं इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया और नैपसेक स्प्रेयर हैंड हेल्ड स्प्रेयर कई तरीके का हम लोग ऑर्गेनो फॉस्फेट केमिकल यूज करते हैं पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए ये तो एक नॉर्मल चीज है फिर उसके बाद जैसे कुछ मैकेनिकल मेथड से डिगिंग करते हैं डिगिंग वो जब करेंगे तो फिर उसमें आके स्टे करेंगे उसमें आके वो करते हैं तो फिर उस पर पेस्टिसाइड जाकर वो कर, किया जा सकता है स्प्रे या फिर डिगिंग करो फिर उसके बाद उसी में बर्न कर दो ठीक है फिर बेटिंग करते बेटिंग मतलब जैसे नहीं होता है लेर एंड बेट लेर मतलब जैसे लालच दिलाना और फिर उसकी शिकार कर दिलान कुछ ऐसा ठीक है स्कैटरिंग लोकस्ट फूड इम्प्रेग्नेटेड विथ इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के साथ ही लोकस्ट की फूड वो जैसे वो जो खाता है उसमें ही इंसेक्टिसाइड को ऐसा मिक्स कर देंगे कि उनको वही बेटिंग करना वही होता है ना कि उनके फीड में इंसेक्टिसाइड्स में वो खाएं उसे फीड करें और वहीं पे समाप्त हो जाए ये सारी चीजें प्रिवेंटिव मेजर्स में ली जा सकती हैं डस्टिंग कर सकते हैं हम लोग इंसेक्टिसाइड्स का लिक्विड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं यही सारे मेजर्स और कोई इसका खास बहुत इतने ज्यादा बल्क में होते हैं नहीं कि इनको हैंडल कर पा रहे इतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है ये सारे तो नॉर्मल कंट्रोल मेजर्स है लेकिन इन सबको एक बड़े लेवल बड़े स्तर पे करना इज अ बिग चैलेंज फॉर गवर्नमेंट क्योंकि अगर गवर्नमेंट तो ऐसा करी तो फिर उन्हें बड़े बड़े फंड्स रिलीज करने पड़ेंगे फार्मर्स के लिए और भी सारी चीजें करनी पड़ेंगी तो वो सब तो एक अलग चीज है लेकिन कंट्रोल मेजर्स में तो ये ठीक है आप इतना बता दीजिएगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा आपसे जनरली यही पूछेंगे अगर पूछना होगा तो कि क्या आप जानते हैं कि हाँ इंडिया में लोकस्ट इन्वेजन हुआ है इसके बारे में तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ इस सर ये इंसेक्ट है इसका नाम ये है ये इतने टाइम पे इस ये यहाँ से आया है इसका कारण क्या है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है दैट इज मच सफिशियंट फॉर यूर ठीक है इसका बहुत टेक्निकल ही नहीं आपको जाना है आपको प्रैक्टिकल जाना है कि जो हाल ही में हुआ है ठीक है डो नॉट कवर इट टेक्निकली टेक इट एज अ प्रैक्टिकली ठीक है और साथ ही वीडियो समाप्त होते हुए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे लाइक जरूर कीजिएगा थोड़ा सा अच्छा लग जाता है कमेंट्स कीजिएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ ना समझ में आए कोई सजेशन कॉम्प्लीमेंट एनी यू वॉन्ट टू डू यू कैन कॉमेंट मी इन दॉमेंट बॉक्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच